வணக்கம் மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது காலிஃப்ளவர் பொரியல் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் நிறைய பொரியல் பார்த்துருக்கோம் பட் இருந்தாலும் இந்த வீட்டில் ரெகுலராக நீங்கள் பண்ணும்போது பொரியல் நம்ம தேங்காய் அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு உளுத்த பருப்பு கடுகு எல்லாத்தையும் தாளிச்சுட்டு பொரியல் அப்படி தான் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா வெறும் கடுகு குழம்பு தூள் அந்த காய் சம்மந்தப்பட்ட காயை போட்டு குக் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுவீங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இந்த பொரியலே வந்து ஒரு மசாலா வேறு மாதிரி ஆட் பண்ணி ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுத்து அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ இந்த ரிசி தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா காலிஃப்ளவர் அரை கிலோ மேகி மசாலாவின் மேஜிக் ரெண்டு பேக்கெட் திருவிய தேங்காய் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வெங்காயம் ஒன்று காய்ந்த மிளகாய் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் பூண்டு இருபது பல் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவைக்கேற்ற உப்பு தேவையான அளவு ஆயில் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த காலிஃப்ளவர் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த காலிஃப்ளவரை க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அதனால் நல்ல சூடான தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் போடுங்க பவுலில் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இதில் போடுறோம் அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இந்த சுடு தண்ணியில் போடுறதுக்கு முன்னே கொஞ்சம் கோல்டு வாட்டரில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடணும் வாஷ் பண்ணி முடித்த பிறகு டேரெக்டாக இந்த வெது வெதுன்னு இருக்க தண்ணியில் நீங்கள் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் விட்டுருங்க நான் சொன்ன மாதிரி பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த காலிஃப்ளவரில் புழு எதுனா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வெளியே வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்களா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன் ஸ்பூன் எடுத்தால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி புழுவெல்லாம் வெளியே வந்துடும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா உள்ளே வெது வெதுன்னு இருக்க தண்ணியில் போடும்போது கண்டிப்பாக பூச்சி வந்துடும் அதே டைம் சால்ட் மஞ்சத்தூள் போடும்போது வெளியே வந்துடும் இதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துருங்க திருப்பியும் கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி தான் குக்கிங் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்போ எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த காலிஃப்ளவர் க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு இப்போ டேரெக்டாக குக்கிங் பண்ண போயிடலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன கடையில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு பிறகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கடுகு அதிகமாக போடணும் நல்லா புரிஞ்சு வந்துன்னா உங்களுக்கு குக் பண்ணும்போது கடுகு மேலோட்டமாக நல்லா தெரிய வரும் அதனால தான் கடுகு அதிகமாக போட்டிருக்கேன் சீரகம் போட்ட பிறகு பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் இந்த பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் நல்லா இடித்து போட்டுக்கணும் அதாவது பூண்டு இடித்து போடுங்க காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி போடுங்க இல்லைடா இவ்வளோ காஞ்ச மிளகாய் போடுறேன்னு சொல்லி நினைக்க மாட்டேன் காஞ்ச மிளகாய் இந்த மாதிரி உடச்சி போடும்போது ஈவனாக அந்த ப்ரிப்ரேஷன் தெரிய வரும் இதுக்கு பிறகு பொடிசா கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதைக்கிடுங்க வதைக்க முடித்த பிறகு வந்து கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த காலிஃப்ளவர் போடுறோம் பார்த்தீங்களா க்ளீன் பண்ணி எடுத்த பிறகு எந்த அளவுக்கு நீட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முடியும் இந்த காலிஃப்ளவரில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் உப்பும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த தாளிப்போடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு மிஷன் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா குக் பண்ணுறோம் காலிஃப்ளவர் வேக வைக்கணும் அதே டைமில் ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது ஓவர் குக் பண்ணினா மசாலா போட்டோ இல்லை தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது மேஷ் ஆகிடும் அதனால் தேவையான அளவுக்கு கரெக்டாக ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்களா அந்த காலிஃப்ளவர் பார்க்குறதுக்கு முழுசாக இருக்குது அதே டைமில் இப்படி அழுத்தும் போதும் கரெக்டாக வெந்திருக்கும் இதுக்கு பிறகு தான் மேகி மசாலாவின் மேஜிக் போட்டிருக்கேன் 
அதாவது நம்ம நார்மலாக வீட்டில் சில்லி போடுற தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்படிலாம் குழம்பு தூள்லாம் போட்டு பண்ணியிருப்பீங்களே அந்த டைமில் இந்த மாதிரி மசாலா போட்டால் எப்படி சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா வந்தது சும்மா ஒரு ரெண்டு பாக்கெட் நான் சொன்ன குவான்டிட்டிக்கு ரெண்டு பாக்கெட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் திருவள் தேங்காய் திருவள் போகணும் நல்லா பிஞ்சான தேங்காய் எடுத்து மேலே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணி பண்ணலாம் ஆடாடா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் இந்த காலிஃபை பொருள் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக அந்த மேஜிக் மசாலா கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி டாஸ் பண்ணி சாப்பிட்டனா அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஸ்டைல் மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக அந்த காஞ்ச மிளகா இந்த பூண்டு தாளி போட்டுருணும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு அந்த மசாலாவுக்கும் அந்த காரத்துக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக எடுத்து கொடுக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான சிபர் சந்தி